వెల్కమ్ టు మనబడి వీడియోస్ జేఈ మెయిన్స్ జనవరి సెషన్ రాయాలా లేక ఏప్రిల్ సెషన్ రాయాలా చాలామందికి స్టూడెంట్స్కి కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవుతున్నారు సో ఈ రెండింటి సెషన్లో ఏ సెషన్ రాస్తే స్కోరింగ్ ఎక్కువగా వస్తుంది అనేది ఈరోజు మన వీడియో సో ఈ వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అలాగే జేఈ టాప్ స్కోర్ చేయాలనుకున్న ఫస్ట్ టైం యూజర్స్ అందరూ కూడా అలాగే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన యూజర్స్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అయితే మీకు ఈ రకంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది దీనిపైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ బెల్ ఐకాన్ అనేది కనపడుతుంది ఈ బెల్ ఐకాన్ పైన మళ్ళీ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఆల్రెడీ మీకు టిక్ మార్క్ అనేది పర్సనలైజ్ పైన ఉంటుంది అది తీసేసి ఆల్ అనే దానిపైన పెట్టాలి అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఆల్ అనే దానిపైన క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా టిక్ మార్క్ వచ్చేస్తుంది సో వన్స్ ఆల్ అనేది ఈ రకంగా వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మీకు నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు వస్తుంది కాబట్టి ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వరు అలాగే ఇక్కడ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో మొత్తం ఈ వీడియోలో మీకు త్రీ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నాను ఒకటి జేఈ ఎగ్జామ్ ఎవరు రాయాలి జేఈ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఎక్కడ సీట్ వస్తుంది శాలరీ ఎంత ఉంటుంది అలాగే జేఈ సెషన్ ఎప్పుడు రాయాలి జనవరి ఏప్రిల్ ముందైతే మనము జేఈ ఎగ్జామ్ అయితే ఎవరు రాయాలనేది చూద్దాము జేఈ ఎగ్జామ్ ఇంటర్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మినిమం మార్క్స్ వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు రాయచ్చు మరి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చే వాళ్ళు రాస్తే మిగతా వాళ్ళు రాయకూడదా అంటే వద్దు అని కాదు మేము యావరేజ్ అండ్ డల్ స్టూడెంట్స్ అన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాయచ్చు దానివల్ల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది ఎగ్జామ్ ఫియర్ పోతుంది మీ ప్రిపరేషన్ వేరే ఎగ్జామ్స్కు హెల్ప్ కూడా అవుతుంది అనమాట అలాగే ఇన్ కేస్ లక్ ఉంటే జేఈ ఎగ్జామ్ను మీరే క్రాక్ చేయవచ్చు అదే కష్టపడి చదివితే లక్ కూడా అవసరం లేదనమాట సో జేఈ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయిన వారికి ఎక్కడ సీటు వస్తుంది సో ఇది చాలామందికి ఈ క్వశ్చన్ గురించి ఆన్సర్స్ తెలుసు బట్ స్టిల్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో జేఈలో టూ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చి మనకు మెయిన్స్ అంటారు ఇంకోటి వచ్చి అడ్వాన్స్ ఉంటారు మెయిన్స్ లో మీకు తెలిసిందే జనవరి సెషన్ అండ్ ఏప్రిల్ సెషన్ నడుస్తుంది ఈ రెండింటిలో ఏదైతే టాప్ స్కోర్ ఉంటుందో ఆ స్కోర్ తీసుకున్న వాళ్ళు దాంట్లో పాస్ అయిన వాళ్ళు అడ్వాన్స్డ్ అయితే ఎలిజిబుల్ అవుతారు మరి ఈ జేఈ మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ రెండింటిలో పాస్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి ఐఐటిలో సీట్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఓన్లీ జేఈ మెయిన్స్ ఎవరైతే రాస్తారో వాళ్ళు ట్రిపుల్ ఐటీ అండ్ ఎన్ఐటికి సరిపోతుంది అంటే దాంట్లో మంచి స్కోర్ వచ్చిన వాళ్ళు ట్రిపుల్ ఐటీ ఎన్ఐటి యాజ్ వెల్ యాజ్ గవర్నమెంట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అన్నిట్లో కూడా మీకు అయితే సీట్ జేఈ మెయిన్ స్కోర్ బేస్ చేసుకుని ఇస్తారు అలాగే మన తెలుగు స్టేట్స్లో అంటే ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో ముఖ్యంగా టాప్ మోస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అంటే టాప్ టెన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ జేఈ మెయిన్ స్కోర్ని అయితే కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ జేఈ స్కోర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో దానికి సంబంధించిన వీడియో లింక్ అయితే పెట్టాను దాన్ని అయితే మీరు చెక్ చేయండి దెన్ శాలరీ ఎంతవరకు శాలరీ వస్తుంది అంటే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మినిమం ప్యాకేజ్ పర్ యానం నుంచి వన్ క్రోర్ ప్యాకేజ్ దాకా ఐఐటి ఎన్ఐటిలో పాస్ అవుట్ స్టూడెంట్స్ క్యాంపస్లో గ్రాడ్యుయేట్ చేస్తే క్యాంపస్లో వాళ్ళకి వచ్చే శాలరీ ఈ రకంగా ఉంటుంది నవ్ ఇప్పుడు మనం జేఈ ఏ సెషన్ రాయాలో చూద్దాం జనవరి ఆర్ ఏప్రిల్ సో నా సజెషన్ అయితే రెండు సెషన్స్ అయితే రాయండి ఖచ్చితంగా జనవరి అండ్ ఏప్రిల్ రెండింటిలో డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సో మొట్టమొదటిగా మనం జనవరి సెషన్లోనే బెనిఫిట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్రాబ్యాక్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం సో ఫస్ట్ మనకు జనవరి సెషన్లోనే బెనిఫిట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ అనాలిసిస్ సో ఓవరాల్గా జనవరి సెషన్లో వచ్చే పేపర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే ఈజీ అంటే మొత్తం పేపర్ ఈజీ అనే కదా ఏప్రిల్తో కంపేర్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది సో మనకు అక్కడ స్కోరింగ్ చేసే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి అలాగే సెకండ్ బెనిఫిట్ వచ్చి జనవరి సెషన్ రాయడం వల్ల రియల్ టైం ఎగ్జామ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి అయితే వస్తుంది అనమాట సో మీరు అది ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయినా కాకపోయినా కూడా జనవరి సెషన్ ఖచ్చితంగా అయితే అటెంప్ట్ చేయండి దీనివల్ల రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి ఎందుకంటే లాస్ట్ మూమెంట్లో మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది కానీ లేకపోతే టాప్ తర్వాత టాపిక్స్ ఏం చదవాలని కానీ లాస్ట్ మూమెంట్లో తర్వాత ఇన్ టైంలో క్వశ్చన్స్ని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అలాగే ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లో వాళ్ళు ఇస్తారో ఆ టైంలో మనం మైండ్ ఎలా వర్క్ చేసి రాంగ్ పొరపాటును ఏదైనా మనం రాంగ్ చేస్తే వాటిని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా మీకు రియల్ టైంలో వచ్చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద సెకండ్ బెనిఫిట్ అండ్ థర్డ్ బెనిఫిట్ ఇన్ కేస్ జాన్ సెషన్లో మీకు మంచి స్కోర్ వస్తే ఏప్రిల్ ఇంకా అవసరం మళ్ళీ అవసరం రాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో దట్ ఈస్ ఇంకొక థర్డ్ బెనిఫిట్
of the January lo manaku idu untadu kabatti JEE exam untundi kabatti JEE exam up to sankranti 25th 24th untundi kabatti appudu daga JEE rasesi 24th nunchi meeku march first daga only one month e meeku intermediate exam ki time untadi so kabatti aa one month lo meeru cover cheyadaniki intermediate cover cheyadaniki kudartha untadi idi most of the january session benefits and drawbacks now april session benefits and drawbacks aithe chuddam so april benefits aithe meeku intermediate syllabus aithe complete ga complete ayipoyintadi so by the, by the time of january kala intermediate syllabus complete ayipothadi kabatti so aa notes ni college lo cheppina vaalla aa notes ni antha kuda meeru prepare avachu so concepts anni kuda easy ga ardham ayipothayi je concepts then second most benefit vachese ample of time untundi so april lo exam kabatti inkoka 2 months extended time untundi so idi rendu rakalaga chudali meer je ne ekku focus chestunna vallaki january february march 3 months time untundi only march lo intermediate exam rase mundra oka one week before prepare aithe saripothundi kabatti ample of time for je ke aithe untundi adhe then already jan lo meer session lo exam rasi unte untaru kabatti april ki vachese sariki meeku examination experience anedi baaguntundi anamata so that is the third benefit manaku january lo raayatam valla benefit adu untundi then fourth benefit vachese april session preparation further exams ante like mset gaani lethe bitsat wit ivanni ti kuda meeku use avutadi so april lo exams anni kuda almost april me lone untayi main competitive exams all india exams anni kuda so meer april lo prepare ayinatvi mottham kuda meeku help avutayi malla further ga examinations evaithe unnai vaatiki then atlaithe drawbacks evaithe unnai avi chuddam so mostly drawbacks entante april session comparatively previous analysis koncham tough ga undi tough ga ante january session kanna paper anedi tough ga untundi adi chaala mandi abhiprayam tarvata january session kanna april lo competition kuda ekku ga untundi endukante andaru april lo raayali appudiki syllabus complete chesi exams anni raasesi untaru kabatti april ki chaala mandi kuda appear avtaru so competition anedi ekku untundi anamata then last movement preparation edaithe untundo daniki meeku one month e untundi so ippudu meeku idi indaka cheppinattu ga meeru je focused ga raase tappudu intermediate me edaithe main scoring edaithe untundo dantlo board exams raase tappudu daniki time saripodu adhe meer je kaakunda intermediate examination prepare avvalu anukunnaru anukondi so january nunchi meer intermediate exams kosam prepare avutunte je preparation tagi pothundi so meeku je preparation timing eppudu untundi march 17th nunchi april edaithe 17th date aa tentative ga time untundi kada one month e untundi so meeku january february anta kuda time anta kuda waste ayipothu je april ప్రిపేర్ అవుతుంటాయి అదే మీరు ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్ ప్రిపేర్ అయితే అదే ఇంటర్మీడియట్ కాకుండా జేఈకే ప్రిపేర్ అయ్యారు అనుకోండి ఇంటర్మీడియట్ స్కోరింగ్ తగ్గిపోతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మినిమం స్కోరింగ్ జేఈలో ఆ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ అదొక డ్రాబ్యాక్ అవుతుంది సో ఈ రకంగా మనకు బెనిఫిట్స్ అండ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి నా సజెషన్ అయితే మాత్రం రెండు సెషన్స్ రాయండి కంప్లీట్గా నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిలబస్ మా జనవరిలోనే కంప్లీట్ చేసేసుకొని జనవరిలోనే ప్రిపేర్ అయ్యి జనవరిలో రాయండి సో రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది దాన్ని మీరు మళ్ళీ ఏప్రిల్లో రాయడం వల్ల మీకు కొంచెం దాన్ని రివైజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయచ్చు అస్ వెల్ అస్ ఏప్రిల్ సెషన్ బాగా రాయచ్చు సో జనవరి సెషన్ లో ఇన్ కేసు మీరు బాగా రాసి ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు సీట్ అయితే వచ్చేస్తుంది సో అది స్టూడెంట్స్ నా టిప్స్ అయితే మీ డెసిషన్ మేకింగ్ ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను సో విష్యూ ఆల్ ద